ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಮಾರುತಿ ಕೆ ಪಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾರಕೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪದ್ಯಪಾಠ ನಾಲ್ಕು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಪದ್ಯಪಾಠ ನಾಲ್ಕು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಕುರುವಂಶದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೊದಲು ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಸರಳವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರಬಹುದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಾಡಿದ ನಿಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗವಾಗುವುದು ಭಾರತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪ್ರಾಂತದ ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಪರ್ವ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಈತನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈತ ಐರಾವತ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಸರಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಚಿತ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಿಂದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಪೂಜನೀಯ ಕೃತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚಿಸಿದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು ಪಂಪ ರನ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಶ್ರವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಗಳು ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ವೀರತನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗಾಗಲಿ ಅವನ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿಗಳ ಕಲಹ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೂ ಹೇತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವೇಷ ಇರಬಹುದು ಅಸೂಹೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಲಹ ಇರಬಹುದು ದಾಯಾದಿಗಳ ಕಲಹ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವವೂ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನವು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಟದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದಾಗ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಭೇದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅಥವಾ ಆತನ ಅಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತತೆಗೆ ಕರುಣೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವನ 
ಮತ್ಸರ ಛಲ ಪ್ರಧಾನವಾದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಶ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಘನಘೋರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಹ ಅರಿವಿ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಗೆಲ್ಲಲು ಉಳಿಯಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹಜವಾಗುತ್ತದೆ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮರಕ್ಕಿಳಿದು ಕಾದಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶತ್ರು ಬಲದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಜತಂತ್ರ ಅದರಂತೆ ಧರ್ಮ ಪಾಂಡವರ ಪರವಿದ್ದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದ ವೀರ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ತನ್ನವರಿಗೆ ಆತನಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬದ್ಧನಾದ ಕರ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಳಲುವ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಿರಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಯ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿತನಾದ ಕೌರವನು ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಕೌರವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಮಯ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕುರು ಕೌರಬೇಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಯ ನಿರ್ಮಿತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಅವಮಾನಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನ ಶಕುನಿಯ ಒಂದು ಜಾಲದಂತೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ತನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯ ವತ್ಸ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೂತದ ಪಣದಂತೆ ಅಂದರೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರು ಸೋತಾಗ ಆ ದ್ಯೂತದ ಪಣದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪವನ್ನುಟ್ಟಿ ಕೌರವನು ರಾಜ್ಯ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ರಾಜ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಸಂಧಾನದ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಲವನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲು ವಿದುರನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ವಿದುರ ಯಾರೆಂದರೆ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಹೋದರ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಿದುರನ್ನ ವಿದುರ ಬಹಳ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವಿದುರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌರವ ವಿದುರನನ್ನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದುರ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಸಂಧಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ನಮಗೆ ಪದ್ಯವಿದೆ ಇನತನುಜನ ಕೂಡೆ ಮೈದುನತನದ ಸರಸವ ನೆಸಗಿ ರಥದೊಳು ದನುಜರಿಪು ಬರಸೆಳೆದು ಹುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸೇವನೆಯೇ ದೇವ ಮುರಾರಿ ಅಂಜುವೆನು ಎನಲು ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದು ಶೌರಿ ಇಂತು ಎಂದ ನೋಡಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ತನುಜ ಎಂದರೆ ಮಗ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಇನ ತನುಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಧನುಜ ಎಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ರಿಪು ಎಂದರೆ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಶತ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿ ಎಂದರೆ ಪಾದ ಶೌರಿ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಎಂದರೆ ಮುರ ಕೂಡಿಸು ಅರಿ ಮುರಾರಿ ಮುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ವಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುರಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇನ ತನು ಜನ ಕೂಡೆ ಮೈದುನತನದ ಸರಸವ ನೆಸಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದುನತನದ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರಥದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿ ಧನುಜರಿಪು ಧನುಜರಿಪು ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬರಸೆಳೆದು ಅವನನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಆ ರಥದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೂರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಏನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಹ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನನ್ನ ನನ್ನ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ರಥದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸೇವನೆಯ ದೇವ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡುವವನ್ನು ನಾನು ಇಂಥವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗೌರವವೇ ಹಾ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುರಾರಿ ಅಂಜುವೆ ಮುರಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದು ಶೌರಿ ಅಂತಿಂದ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆ ತಾಕುವಂತೆ ಸೋಕುವಂತೆ ಕರ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದುನತನದ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರಥದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಕರ್ಣನು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡುವವನು ಇಂತಹವನಿಗೆ ಸಮಗೌರವವೇ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆ ಸೋಂಕುವಂತೆ ಸೋಕುವಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಲೆ ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮೊಳು ಯಾದವರು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಸಂವಾದಿಸುವಡೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಣೆ ಮೇಧಿನಿ ಪತಿ ನೀನು ಚಿತ್ತದೋಳ್ ಆದುದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ದಾನವ ಸೂದನನು ರವಿಸುತನ ಕಿವಿಯಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನು ಭಯವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ವಯ ಎಂದರೆ ವಂಶ ಮೇದಿನಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ ರವಿಸುತ ಎಂದರೆ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಕರ್ಣ ಸುತ ಎಂದರೆ ಮಗ ದಾನವ ಎಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೂದನ ಎಂದರೆ ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವೈರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾದವರು ಎಂದರೆ ಯದುವಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಣನನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆ ತಾಕುವಂತೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಲೆ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲೈ ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ನು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಕೌರವರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಯಾದವರು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಸುವಡೆ ಅನ್ವಯಕೆ ಅಂದರೆ ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎರಡಿಲ್ಲ ಸಂವಾದಿಸುವಡೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಮೇದಿನಿ ಪತಿ ನೀನು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿನ್ನಾಣೆಗೂ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಒಡೆಯ ನೀನು ಚಿತ್ತದೋಳು ಆದುದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ದಾನವ ಸೂದನನು ರವಿಸುತ್ತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು ಭಯವ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರಿವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಕರ್ಣನು ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವರು ಕೌರವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪದ್ಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಲೈ ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಯಾದವರು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶದವರು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ಈ ವಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಾಣಿಗೂ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರಿವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದಿನೇನು ಪದ್ಯ ಭಾ ಪದ್ಯದ ಉಳಿದ ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು